അപ്പോൾ ഇതിൽ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിങ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല ഫോർമാറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു പല ഫോർമാറ്റുകളെക്കാളും എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിനുള്ള പ്രത്യേകത നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗസറിൽ കാണുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അതേ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫയലിനുള്ളത് ഹെഡിങ്സ് കാണാം പാരഗ്രാഫ് കാണാം റീഡ് മോർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പി എൻ ജി ഫയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെ പി ജി ഫയലിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലായിട്ട് വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പിക്ചറാണ് ഇതൊരു പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ബട്ടൺസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ജെ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി ജിഫ് പോലെയുള്ള ഫയലുകളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഒരു വോളിയം നമുക്ക് കേൾക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും ഒരു പിക്ചർ ഫോർമാറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫോർമാറ്റിൽ വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിലേക്ക് അനിമേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതുപോലെ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഫംഗ്ഷൻസും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പേജിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീഡിയോസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് വീഡിയോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് പോസ് ചെയ്യണേ പോസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റ് അടിക്കണേ ഫാസ്റ്റ് അടിക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ലിങ്ക് ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിനകത്ത് മറ്റു പല ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിവിഷനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഡിവിഷനകത്ത് പിക്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരു ഡിവിഷനകത്ത് വീഡിയോ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരു ഡിവിഷനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ്സോട് കൂടിയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫയലിൻ്റെ ബിഗിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്ന വേർഡ്സിനെ പറയുന്നതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാഗുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അതുപോലെ എൻഡിങ്ങും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഏരിയ ആണുള്ളത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി പോലെ തന്നെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ
എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടാഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഏതൊരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും അത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഹെഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഹെഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബോഡി എല്ലാം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയത് ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓപ്പൺ ടാഗ് പോലത്തെ ഇതിൽ തന്നെ സ്ലാഷോട് കൂടി വരുന്നതാണ് ക്ലോസിങ് ടാഗ് അതാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ അതിനകത്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അതിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇനി വേറെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക നടുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൽ ഹെഡിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനകത്ത് രണ്ട് ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഹെഡിനകത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഇത്രയും ആണ് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ മിനിമം ടാഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം എലമെൻറ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ഐ സൈറ്റിനകത്ത് എച്ച് ഡി എം എൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് സേവ് ചെയ്യാം എവിടെ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് വെബ്സൈറ്റും വെബ് പേജും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം അതിൽ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ മാത്രമല്ല ആ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിനകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയുക ഇമേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എസ് ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പല പല ഫയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോൾഡർ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു ഫോൾഡറിനകത്തായിരിക്കണം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റൂളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് അതായത് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പേജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പേജാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം അടിക്കുമ്പോൾ വരേണ്ട ആദ്യത്തെ പേജ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നിക്കോൾസൺസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരേണ്ട ആദ്യത്തെ ഈ കാണുന്ന പേജ് ആ പേജിൻ്റെ പേര് ആദ്യമായിട്ട് വരേണ്ട പേജ് ഹോം പേജ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴും ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്നായിരിക്കണം ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂളാണ് ഒരു നിയമമാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റാണ് ഹോം പേജ് ആയിട്ട് വരേണ്ട പേജ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴും ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതും മസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫയൽ സേവ് ആവുന്നത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം കൊടുത്താൽ അത് ഒരു ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സേവ് ആവുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫോർമാറ്റ് കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലായിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോർമാറ്റോട് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിട്ടുപോയി ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം ടൈറ്റിലിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ ബ്രൗസറിൽ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോൾഡറിൽ പോയ
മൈ സൈറ്റ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ച് സേവ് ചെയ്തു വീണ്ടും ബ്രൗസറിൽ വന്നിട്ട് റീഫ്രഷ് എഫ് ഐ പ്രസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ റായ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീലോഡ് കൺട്രോൾ ആർ ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മൈ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മിനിമം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ടാഗുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഓരോ ടാഗുകളും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ടാഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഈ ഓർഡറിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഹെഡിനകത്ത് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഈ സംഭവം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കണ്ടൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പാരഗ്രാഫ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഒരു പാരഗ്രാഫ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൈ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈനിൽ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലൈനിലാണ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സേവ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൗസറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ബ്രൗസറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ മൈ സൈറ്റിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആണ് അതൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഐ പ്രസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒറ്റ ലൈനിലായിട്ട് കാണുന്നത് മൈ സൈറ്റിന് നേരെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ വരുന്നില്ല അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എലമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ബി ആർ ബി ആർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കാണും കൺട്രോൾ എസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും ബ്രൗസറിൽ തിരിച്ചു വന്ന് റീഫ്രഷ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണോ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷമുള്ള കണ്ടന്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ബി ആറിന് ശേഷമുള്ള കണ്ടന്റ് ഇവിടെ താഴെ ആണ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതിൽ ബോൾഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹെഡിങ് പോലെ വരുന്നതിന് ബോൾഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട് സോറി ബി അത് കഴിഞ്ഞ് ബി എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പം ചോദിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടാഗ് ഓപ്പൺ മാത്രമല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ചില ടാഗുകൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഓപ്പൺ ടാഗിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പൺ ടാഗിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ടാഗിൻ്റെയും മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുതൽ അതാണ് ഓപ്പൺ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് അടുത്തൊരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതുപോലെ പാരഗ്രാഫ് ഹെഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പല പല ടാഗുകളുണ്ട് ഫോൺ ഫോർമാനി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല പല ടാഗുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ ഫോൺ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ബോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാഗ് ബി ടാഗ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾഡാക്കി ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് കൊടുക്കാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഏരിയ ഇറ്റാലിക്സ് ആയിട്
ഈ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുക യു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ടാഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ വരും അതായത് യു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അണ്ടർലൈൻ കാണേണ്ടത് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഇതാണ് ഓപ്പൺ ടാഗിൻ്റെയും ക്ലോസ് ടാഗിൻ്റെയും മീനിങ് സേവ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൗസറിൽ വരുന്നു റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും അത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലുകളൊന്നും അല്ല എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഹെഡിങ് സോറി റെഗുലേഷൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ പറഞ്ഞൊരു ക്രോസ് ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരും റീഫ്രഷ് എവിടെയാണ് അതാ ഇതാണ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ബോൾഡ് കൊടുത്തു ബി ടാഗ് പിന്നെ ഇറ്റാലിക്സ് ഐ അണ്ടർലൈൻ യു എസ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ അപ്പം ഇതിൽ ആ ഒരു വേർഡ്സ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ബി ബോൾഡ് ആകാനായിട്ട് അതുപോലെ ഐ ഇറ്റാലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അണ്ടർലൈൻ യു ഇങ്ങനെ ഓരോ ടാഗുകൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഹെഡിങ്സും അതുപോലെ പാരഗ്രാഫുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗുകളുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ബോൾഡ് ടാഗ് അല്ല ഹെഡിങ് ടാഗ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം കണ്ടൻസ് എന്തെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡിങ്ങും ഒരു പാരഗ്രാഫുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് കാണാം കാരണം ഇത് മുതൽ നമുക്ക് ഒരു സെപ്പറേഷനും ആക്ച്വലി ഇല്ല നോട്ട് പാഡിൽ ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് കാണാം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ റിവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ എല്ലാം ഒറ്റ പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ പാരഗ്രാഫ് സെപ്പറേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹെഡിങ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാഗാണ് ഹെഡിങ് വൺ എച്ച് വൺ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടോ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് മാറി ഹെഡിങ് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സേവ് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടാഗുകളാണ് പി പി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പി ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തു റീഫ്രഷ് ചെയ്തു ഇപ്പം അത് രണ്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്കിതുപോലെ മറ്റ് ഹെഡിങ് ടാഗുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ആറ് ടൈപ്പ് ഹെഡിങ് ടാഗ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ വൺ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി അപ്പം ഇതുപോലെ ആറ് ടൈപ്പ് ടാഗുകളുണ്ട് എച്ച് വണ്ണിനേക്കാൾ സൈസ് കുറവും ബോൾഡ്നെസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും എച്ച് ടുവിന് അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ത്രീ അതിനേക്കാളും ചെറുത് ഫോറ് ഫോറിനേക്കാളും ചെറുത് ഫൈവ് ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുത് സിക്സ് കൺട്രോൾ എസ് സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് എഫ് ഫൈവ് അടിച്ച് റീഫ്രഷ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഹെഡിങ് ടാഗുകളുടെ സൈസസ് ഹെഡിങ് ടാഗുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഉ
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ടാഗിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിന് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിന് അതായത് ബി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഏരിയയിലാണോ ആ ഏരിയയിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ ബോൾഡ് ആക്കണം അതുപോലെ ഐ ടാഗിന് ഐ എലമെൻറ്റിന് എസ് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റിന് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എവിടെയാണോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കണം ഒരു ചരിഞ്ഞ സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റണം അതുപോലെ യു ടാഗിന് ലൈൻ കൊടുക്കണം അണ്ടർ ലൈൻ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ടാഗിനും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹെഡിങ് ടാഗുകൾക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം വലുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കണം എവിടെയാണോ ഹെഡിങ് ടാഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്ന് രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ സ്പേസിങ് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ സ്പേസിങ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഹെഡിങ് ടാഗുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ പാരഗ്രാഫ് ടാഗുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് ടാബ് ടാഗ് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ പാരഗ്രാഫ് എലമെൻറ്റിന് അതായത് എലമെൻറ്റ് ടാഗ് എപ്പോഴും പറയുന്നു ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് എലമെൻറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ സ്പേസിങ് പാരഗ്രാഫ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തീരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈൻ സ്പേസിങ് പാരഗ്രാഫ് എലമെൻറ്റിന് ആകെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു ലൈൻ സ്പേസിങ് എവിടെയാണോ ടാഗ് ഉള്ളത് അതിന് മുന്നെ രണ്ട് ലൈൻ സ്പേസിങ് എവിടെയാണോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ലൈൻ സ്പേസിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഓരോ ടാഗുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ആർ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് അതായത് ബി ആർ എവിടെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള കണ്ടന്റ് കട്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇടണം അതായത് സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വരുള്ളൂ ആ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് അതാണ് ഈ ടാഗിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചില ടാഗുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടാഗുകൾ അത് പറയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് കളറാക്കണ്ടേ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രൗസറുണ്ട് അതായത് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് ഒരു ബ്രൗസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഏരിയ ആണ് എന്ത് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രൗസറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ബോഡിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ബോഡിയിൽ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കും എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളറിൻ്റെ കോഡ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കളർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പല സൈറ്റുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കളർ കോഡ് എടുക്കാനുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ കോഡ് ഹെക്സാ ഡിസിമൽ കളർ കോഡ് ഇതിൽ ഹാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താണ്ടായിരിക്കുക എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെന്ത് വരും ഒന്ന് മുതൽ അല്ല സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ആൽഫോബറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി കലർന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനോട് കൂടി എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൽ അത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് നമ്പേഴ്സ് അത് ആൽഫേഴ്സും ടെക്സ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതോ അതല്ലെങ്കിൽ ആൽഫേഴ്സ് മാത്രമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടോ ആവാം ഒരു കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആറെണ്ണം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എന്താ എഫ് എഫ് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഫൈവ് സെവൻ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഡബിൾ ത്രീ ഇതാണ് ഈ ഹെക്സാഡസിമൽ കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കളർ തന്നെയാണ് ആർ ജി ബി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കളറാണ് ഹെക്സാഡസിമൽ കളർ കോഡ് ഇതല്ലാതെ ചിലർ കൊടുക്കുന്ന ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെക്സാഡസിമൽ കളർ കോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഈ സംഭവം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഹാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാഷ് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം ആർ ജി ബി ഈ മൂന്ന് കളറാണ് ഈ കാണുന്ന ആർ ജി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളറാണ് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സും ആൽഫവേഴ്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം തൽക്കാലം കുറച്ച് ക്ലാസ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം അതായത് ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ ആറാണ് റെഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഗ്രീൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് ബ്ലൂ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് റെഡ് റെഡ് കഴിഞ്ഞ് ആർ ജി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡിന് എഫ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീൻ വേണ്ട ബ്ലൂ വേണ്ട ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി റെഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം റെഡ് ആണ് ഞാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ റെഡ് വേണ്ട നമുക്ക് ആർ ജി ബിയിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ റെഡ് ഇത് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എഫ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഗ്രീൻ വരുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ആ മൂന്ന് കളർ ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലൂ എഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ മാത്രം വരും മറ്റേത് സീറോ ആക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് ഈ മൂന്ന് കളർ ഈ മൂന്ന് കളറിൽ ഷെയ്ഡുകൾ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറെണ്ണമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടും ലിമിറ്റഡ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഷെയ്ഡുകൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ റെഡിനകത്ത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വരും രണ്ട് നമ്പർ വരും അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഇതും ഒരു കളറായിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം കളറാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ക്ലാസ് മൂവിയിലെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഹെക്സാഡിസിമൽ കളർ കോഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡ് ബ്ലൂ ഏതാ വേണ്ടത് ഒരു കളർ കിട്ടും ആ കളറിൽ ഏത് ഷെയ്ഡ് വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നോ ഇവിടെ നിന്ന് ആണെങ്കിലും കോപ്പി കൺട്രോൾ സി അടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സേവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ കളർ മാറ്റാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇതും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് അവിടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ പേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ കോഡ്സ് ഇടാനായിട്ട് വിട്ടുപോകും വൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതിന് നടുക്ക് വന്നിട്ട് വേണം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണത് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അത്രയും കുറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ലൈൻ കൊടുക്കണം ഹോറിസോണ്ടൽ റൂൾ എച്ച് ആർ സേവ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂൾ എച്ച് ആർ ഒരു ലൈൻ വരും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഫുൾ വെടുത്തില് 
നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എലമെന്റ് അതിനുശേഷം എലമെന്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് അതുപോലെ ഇത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും പറയുന്നതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ അതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് മുതൽ ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് വരെയുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് മുതൽ ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ടിനെയും പറയുന്നതാണ് വാല്യൂ അതായത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഇതിൽ പിന്നെ പറയാതെ പോയത് ഇത് ഇതെന്താണ് ഇതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എലമെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന സംഭവം ഈ ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻ്റ് ആയ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ബോഡി എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ബി ജി കളർ ബോഡി എലമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ബോഡി എലമെൻറ്റിന് ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ ആ കളറിൽ ആ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജി കളർ റെഡായിട്ട് മാറും അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോണ്ടുകളുടെ കളർ എല്ലാം എന്താണ് വാല്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാല്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് എന്നാണ് കോഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും വൈറ്റായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് പല രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു ബോൾഡാക്കി ടാലക്സ് ആക്കി അണ്ടർലൈൻ കൊടുത്തു സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡിങ്സ് ആക്കി അതുപോലെ പാരഗ്രാഫ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂള് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോണ്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ ആണ് ഫോണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്ട് വരുന്നത് ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് 
സേവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ചും കാണില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ടാഗുകൾക്കും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ബോൾഡ് ആക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാനുള്ളതാണ് ബി ആർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ബ്രേക്കായി താഴേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ഓരോ ടാഗിനും ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടാഗുകളും ഉണ്ട് ആ ടാഗുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് എവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ടാഗുകളിൽ ഒന്നാണ് അതായത് ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫങ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഫോണ്ട് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുള്ളൂ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നു കളറിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ മതി റെഡ് റെഡ് അല്ല ഗ്രീൻ ബ്ലൂ രണ്ടും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സർക്കാരും യെല്ലോ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് സേവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ ടാഗിന് കൊടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബിൾ കോഡ്സ് സൈസ് ഈക്വൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് കൊടുത്തു സേവ് ബ്രൗസറിൽ പോയി റീഫ്രഷ് ചെയ്തു ആ മൂന്ന് അതിൻ്റെ സെയിം ആണ് നാല് കൊടുക്കണം അത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ഉള്ള ഒരു സൈസാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്താലാണ് ചേഞ്ച് അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ വലുപ്പം മാറ്റി ഫോൺ ടാഗിൽ നമ്മൾ കളർ കൊടുത്തു അതുപോലെ സൈസ് കൊടുത്തു ഇനി പറഞ്ഞുള്ളതാണ് ഫേസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഫോണ്ടാണ് ഏത് ഫാമിലി ഫോണ്ടാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏരിയയിലാണോ തഹോമയാണോ ട്രിബ്യൂഷറ്റാണോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഏത് ഫോണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് അവിടെ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏരിയയിൽ കൊടുത്തു സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടോ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറി ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കളർ മാത്രം മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഇപ്പോൾ റെഗുലേഷൻ മാറ്റി ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഫ്രം യു കെ ഇന്ത്യ ഫ്രം ദ യു കെ ഇത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോൺ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ അവിടെ കളർ കോഡ് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഫോൺ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടാഗിൽ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അകത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പൺ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളർ മാത്രം വേണ്ടത് കളർ കൊടുക്കുന്നു ഹാഷ് സേവ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഫോൺ സൈസ് മാത്രം കൂട്ടണം ഇപ്പം ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് സൈസ് മാത്രം കൂട്ടണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ശേഷം ഫോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ടാഗിൽ വന്നിട്ട് സൈസ് സൈസിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ओके नमी फयल फोर्माट एंट्री ओर बुलेट अब बुलेट ईर स फोर्मा 
അതിപ്പോൾ ഓർഡർ കാണുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് അതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓർഡറിൽ കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ഓർഡർ ലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈലിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലാണ് വേറൊരു ടൈപ്പിൽ കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഈക്വൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ വരണം വാല്യൂ ആണ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫോബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എ ബി സി അതേ നമ്പർ തന്നെ വേറൊരു ഓർഡറിൽ എ ബി സി ഓർഡറിൽ കാണാം ഓക്കെ അത് തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വേറെ ടൈപ്പിൽ കാണുന്ന എനിക്ക് ടൈപ്പ് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എ സേവ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൗസറിൽ വരുന്നു റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ വീണ്ടും അടുത്ത ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓർഡർ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ബുള്ളറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് എ ബി സി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റോമനും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് ടോട്ടൽ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് യു എൽ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അത് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഇടുമ്പോൾ ടാബ് അടിച്ച് അകത്തേക്കിടണം എല്ലായി ഓക്കെ എല്ലായിടെ അകത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കോപ്പി ഇങ്ങനെയാണ് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് അതായത് ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ നമ്പറിംഗ് ഇല്ല ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല ബുള്ളറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണും അതാണ് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൊത്തം അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് 
ആകെ മൂന്നെണ്ണാണ് ഉള്ളത് ഈ ആദ്യം കണ്ടത് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് സർക്കിൾ അതായത് ഡിഫോൾട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റൈൽ അതിനെയാണ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതില് എ ബി ഐ ഇത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സർക്കിൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക് എന്നാണ് പറയുക ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫില്ലായിരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് സ്ട്രോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഡ്ജ് മാത്രം ഫില്ലായിരിക്കുന്ന പോലെ ശരി അത് വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നു ഒരു ഹാങ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞ ഇനി സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് റിഫ്രഷ് സ്ക്വയർ ചെറിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പോയി ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കണ്ടോ അവിടുത്തെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പോയപ്പോ എ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബുള്ളറ്റ് കാണാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ ഓപ്പൺ ടാഗിന്റെ യു എൽന്റെ അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റിന്റെ ഓപ്പൺ ടാഗിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് പോയപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ബുള്ളറ്റ് മിസ്സായി അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ്സ് കുത്ത് കോമ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോ ആഡ് ചെയ്തതാണ് സ്ക്വയറിന്റെ അവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ സേവ് ചെയ്തു എഫ് ഐ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബുള്ളറ്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് അതായത് ബുള്ളറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത അൺ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്